ഞങ്ങളുടെ <laughs> <laughs> ചന്ദ്രനും <laughs> 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 ഇവരും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണെന്നല്ലേ ആലോചിക്കുന്നത് കാഴ്ചയിൽ വളരെ സീരിയസ് ആണെങ്കിലും ഇവർ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് എന്ത് മണ്ടത്തരങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ തിരു വയസ്സ് കുറെ വർഷമായിട്ട് അതേ വയസ്സ് തന്നെയാണ് തൊഴിൽ 
മാട്രിമണി ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കല്യാണ ബ്രോക്കർ ഒരു ജോലി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണെന്ന് ഓഫ്കോഴ്സ് ഹീസ് എൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് സ്വയം അനുഷ്ക ശർമ്മയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഇവൾ ആരാണെന്ന് ഇവൾ തന്നെ പറയും തിരു അതെ നമ്മുടെ മാട്രിമോണിൽ പുതിയൊരു പെണ്ണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചെക്കനും റെഡിയാ നോക്ക് എന്റെ ലവർ എങ്ങനെയുള്ളവളാണെന്ന് എനിക്കൊരു സങ്കല്പമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഏഴ് അയലത്ത് പോലും നീ വരില്ല എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ കുറെ ദൂരം പോകുമ്പോ പഞ്ചരാമണിയും പ്രേമിച്ചോ പക്ഷെ നിന്റെ സ്റ്റെപ്പിനും ലവർ ഞാൻ സെക്കൻഡ് കാറ് വാങ്ങാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആലോചിക്കും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ലവിന് വേണ്ടി അലയുന്ന ഇവന്റെ പേരാണ് ആകാശ് അടുത്തതായി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് തിരുവന്റെ ഫാമിലിയാണ് നീ നാട്ടിലെ പെമ്പിളേർക്ക് മുഴുവൻ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഞാൻ നിനക്കൊരു പെണ്ണെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ കണ്ട നീ ഞെട്ടിപ്പോ എന്റെ മാട്രിമോണിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തന്നെ ഈ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണമായിരുന്നു എത്ര കല്യാണം നടത്തി ഓഫീസിൽ വന്ന് ഫോട്ടോ മോഷിക്കരുന്ന പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അച്ഛനും മോനും കൂടി കൊറേ നേരമായല്ലോ കുശൂശു സംസാരിക്കുന്നേ വായി അനങ്ങുന്നുണ്ട് ശബ്ദം ഒന്നും കേൾക്കാത്തതെന്താ ഒരു ശ്രവണ സഹായം മേടിച്ച് ചെവിൽ തിരികെ വെക്കാൻ എത്ര നാടായിട്ട് പറയാ എന്താടാ പറയുന്നേ എടാ മിഷിൻ വാങ്ങി ചെവിൽ വെച്ചാലേ ഇവക്ക് ചെവി വെക്കില്ലാന്ന് നാട്ടുകാർ അറിയില്ലേ അമ്മയുടെ അടുത്ത് തൊണ്ട പൊട്ടി അലറി അലറി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ലൂസിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു ഫാമിലി മൊത്തത്തിൽ ലൂസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഫയൽ വെച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാടാ മയിൽ വരുന്നേ ഇദ്ദേഹമാണ് ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണൻ ഈ കഥയിലെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു കഥാപാത്രം എന്നാൽ എത്ര വെയിറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചേക്കുന്നു എനിക്ക് പറയാൻ കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് കുറച്ച് വീക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മരണം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടും ഇങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്നത് പെൻസിൽ കൂറുമ്പിച്ചപ്പോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കട്ടായിട്ട് രക്തം വന്നോണ്ടിരിക്കുക സെപ്റ്റിക് ആകാതിരിക്കാൻ ബെറ്റാടിയും പറ്റി പെയിൻ കില്ലർ ആയിട്ട് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തിരുന്നു ടെറ്റ്നസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല അതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കരുത് ടീഷർട്ട് ഇട്ട് കഴിച്ചോളാം രാമകൃഷ്ണൻ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞതിന് ഇങ്ങനെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ പൊട്ടിക്കറിയുന്നല്ലോ അടുത്ത പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവൻ തന്നെ പോവാ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ജീവൻ തന്നെ പോകുന്നു അത് അറിഞ്ഞിട്ടും പ്രഭുദേവ പോലെ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് അവള് പോയത് ആരാ ഡോക്ടർ അതാ യെല്ലോ ചുരിദാറിട്ട് പോകുന്നില്ലേ ആ പെണ്ണ് തന്നെ പെൻസിൽ സാർ ആ പെണ്ണിനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നല്ലോ നേരത്തെ അറിയാവോ പെണ്ണിനെ കുംഭകോണത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാ ഞാൻ അവളെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പ്രായമായവരോടുള്ള അവളുടെ സ്നേഹം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി മോനെ അവരൊന്നും ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബക്കാരെ അല്ല വൃദ്ധസാനത്തിലുള്ളവരെ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റിക്കാണിച്ച് അവർക്ക് വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരിയാ നോ ചാൻസ് ഞാനവളെ സിൻസിയറായിട്ട് പ്രേമിച്ചോണ്ടിരിക്ക കുംഭകോണത്ത് അന്ന് ഹർത്താലെ ഓട്ടോയും ബസ്സും ഒന്നും ഓടിയില്ലായിരുന്നു അവളോട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടാൻ വേണ്ടി നോക്കി നടന്ന ഞാനന്ന് ഞങ്ങൾ പകുതി ദൂരം മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി നീ ഒരു ടാക്സി പിടിച്ചു വന്നേ കേട്ടോ അവളോടൊപ്പം വന്ന ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവൾ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി അപ്പോഴാ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബുള്ളറ്റ് വന്നു പെട്ടത് പട്ടിണി കിടന്നവന് ബിരിയാണി കിട്ടിയ പോലെയായിരുന്നു എനിക്ക് 
ശര വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ ലവറും എന്റെ സ്നേഹത്തിന് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു ആക്സിഡന്റ് മനസ്സിലാക്കി കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിപ്പോ അവൾ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടത് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിൽ നീ ഉണ്ടാക്കിയ ആക്സിഡന്റ് കാരണം മുള്ളു കൊണ്ട് എന്റെ ഡ്രസ്സ് മുഴുവൻ കീറിപ്പോയി എനിക്ക് എന്റെ ബുള്ളറ്റും ഭാര്യ ഒരുപോലെയാണ് നീ അവിടെ എന്താ ചെയ്തേ സോറി നിങ്ങളുടെ വൈഫിനെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മിസ്യൂസ് ചെയ്തു എന്റെ ഭാര്യയുടെ മേലെ കൈവച്ചല്ലേ ഇപ്പൊ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മേലെ കൈവെക്കാൻ പോവാ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വന്നു മെഗാ സീരിയൽ പോലെ നീണ്ടു പോകേണ്ട എന്റെ പ്രേമം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലെ അവസാനിച്ചു ശരി നിന്റെ പ്രേമം അവളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും മരിക്കാൻ പോവല്ലേ പിന്നെ ഞാനായിട്ട് എന്തിനാ വെറുതെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി വിഷമിക്കണ്ട ആ പിന്നെ കൺവീൻ ചെയ്ത് വേറെ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഐലൈവ്യൂന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഐലൈവ്യൂന്ന് പറയിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്ന സുമംഗല പേഷ്യന്റ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ തീരുമാനം ബെസ്റ്റ് സോഷ്യൽ സർവീസ് വുമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനും ഒരു ദിവസം പഴനിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് നേർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മുരുകനായിട്ട് നടത്തി എന്താ <laughs> എനിക്കതിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമില്ല നിങ്ങൾ മാലയ്ക്ക് ചെലവാക്കുന്ന കാശ് ഏതെങ്കിലും പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാലോ ഹായ്ഡി ഏയ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല പോക്ക് കൺഫേം ആ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആരും വിഷമിക്കരുത് കേട്ടോ പോട്ടെ ആ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നാളെ നമ്മളെ വിട്ട് പോവാൻ പോവാടി ഹാപ്പി ജേണി നമുക്ക് എന്തായാലും അടിച്ചു പൊളിക്കാടി തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നൂറാമത്തെ കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് പവന ഇടൂടെന്നോ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാനായി ഞാൻ അമ്പത് പവന ഇട്ടോണ്ട് വന്നേ അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു പോയി എന്റെ മോന് അയ്യോ അതല്ല ഇവൻ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ഈ ഒച്ചപ്പാട് തന്നെ സഹിക്കുന്നില്ല ഇനി കൈ കൊണ്ട് എഴുതി കാണിക്കണമെന്നുണ്ടോ എടാ കൈന്ന് വിടാ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എടാ നീ എന്റെ ഒരേ ഒരു മോനല്ലേടാ നിന്റെ കല്യാണം ഗംഭീരായിട്ട് നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്
പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് നീ കെട്ടുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛാ അച്ഛനോട് അന്ന് എല്ലാവരും വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാത് കേൾക്കാത്ത അമ്മയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചാണല്ലേ അതേ അച്ഛന്റെ മകൻ തന്നെ ഞാൻ എത്ര നാൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല അവളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അവളെ എനിക്ക് അത്ര മാത്രം ഇഷ്ടാണ് അവൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ നിർബന്ധിക്കുന്നത് സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നാട്ടുകാരെ നമുക്ക് മൊത്തം ലൂസ് ആണ് പറയും എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് മനുഷ്യന്റെ കാര്യം എടീ ആ ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് മാത്രം നീ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ദിവസവും മരിക്കാൻ പോകുന്ന സാറിന്റെ അടുത്ത് നിന്റെ ലവിനെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇനി പത്ത് ദിവസം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നീ അവളോടൊന്ന് തുറന്നു പറയും ഞാൻ എന്ത് സഹിക്കാൻ തയ്യാറാ എന്റെ ജാതക പ്രകാരം എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡേ സെറ്റ് ആവും സെറ്റ് ആവും ഇരിക്കട്ടെ നൂറ് വർഷമൊന്നും വേണ്ട പത്ത് ദിവസം ജീവിച്ചാലും അന്ത സൈഡ് ജീവിക്കണം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും 
എവിടെ പോയത് എന്റെ പുനാര മകളെ സാറേ ഞാൻ നിന്നെ അമ്പലത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നോക്കുക ശ്വാസം മുട്ടുന്നു സാറാ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്നെ കാണാൻ വന്നില്ലേ നിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സുമംഗലില്ലേ നിന്റെ അസോസിയേഷൻ മുഖാന്തരം അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതെ ആ പെണ്ണ് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണെന്ന് താടിയുണ്ടോ അവൻ ആ പെണ്ണിന് ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് മോളെ ആ പെണ്ണിന് ഇന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ ഏയ് തിരു ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ആ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മരിക്കാൻ വന്ന പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്റെ ലവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റും പൾസും എല്ലാം നോർമലായി മോനെ ആ പെണ്ണിന് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മുറാക്കൽ ആ പെണ്ണിൻ്റെ അസുഖം എല്ലാം മാറി ഇത് സത്യമാണോ അതേ മോനെ നിന്റെ ലവ് അത്രയും പവർഫുള്ളാടാ നമ്മൾ എന്താ സാർ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഒരു മഴിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ മോളാണ് നിന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞ് കൺവീൻസ് ചെയ്ത് സമ്മതിപ്പിച്ചത് സോ സ്വീറ്റ് ആ കുട്ടിയോടും എൻ്റെ താങ്ക്സ് ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കട്ടെ സാർ എൻ്റെ മോൾ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നീ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക് മോളെ സുമംഗലിയുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടാ തിരു ഓ തിരു ആണോ ഹലോ ഒരു താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയാ ആക്ച്വലി ഞാനാ നിങ്ങളോട് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് അല്ല തിരു ഒരേ ഒരു സംശയം ആ പെണ്ണിനോട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമം തോന്നിയത് ഫസ്റ്റ് ലുക്കിലേ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റായി ഇയാള് ചിരിക്കുന്നതും ആ കുട്ടി ചിരിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ തന്നെ
നിന്റെ മനസ് എന്താ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ തനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് പോയി തന്നോട് പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളെ വരുന്നില്ല നോ വേർഡ്സ് അവൻ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് എന്താ വെച്ചാൽ തുറന്നു പറഞ്ഞേക്കേ കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകളിലുള്ള ആ സ്നേഹം എനിക്ക് ശരിക്കും കാണാനാവുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു നല്ല ദിവസം നോക്കി കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കുടുംബങ്ങൾ ഇത്രയധികം സന്തോഷിക്കാൻ കാരണക്കാരിയായ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാം നന്ദി അറിയിക്കും സാറിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദുബായ് രാജ സംസാരിക്കുന്നേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്കൊന്നും വരാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അഭിനെ പറ നിനക്ക് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന നിർബന്ധം തീർച്ചയായിട്ടും സമയം ഇപ്പൊ ഏടരായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഓരോ സെക്കൻഡും ഏടരായിരിക്കും സമ്മതമാണോ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ എന്നോ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ച നീ ആത്മഹത്യയോടാ ഇവള് ചെന്നൈയിലുള്ള പെൺകുട്ടിയാ പേര് സാറ ഇതാ നോക്ക് എന്താ നീ പറയുന്നത് നീ കാരണം പറ ഷൂ രണ്ട് 
കൈയിൽ വന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറയൂ നിന്റെ ലവറെ കൈയോടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കേ തീരൂ ഇത് നിങ്ങളുടെ മോളല്ലേ സാർ ഈ കുട്ടിയിൽ എന്റെ ും <laughs> 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 നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതേ ഇല്ല വേണ്ട ഇതിവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയേക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രോമിസ് ഇരു മനസ്സും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നല്ല അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവുമുള്ള കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന തിരുവിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ തീരുമാനപ്രകാരം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയ്ക്കുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ഇരുവരും പരസ്പര ധാരണ പ്രകാരം വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ള വിവരം ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ മംഗളകർമ്മ ശുഭകരമായി നടത്തുവാൻ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം തിരുമാനി ആ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുടുംബത്തെ പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലേ അതെ ഡോക്ടർ ആ പിന്നെ ഇത് സാറയുടെ ചേച്ചിയാ അതായത് എന്റെ മൂത്ത മകൾ ഗായത്രി ഇതുള്ള ഹസ്ബൻഡും സാരും തിരു അവന്റെ മാട്രിമോണി കമ്പനിയില് ഇതുവരെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കല്യാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നൂറാമത്തെ കല്യാണം അവന് വേണ്ടി നടത്തുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം പിന്നൊരു കാര്യം അടുത്ത ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ തിരുപ്പതി പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാം അന്ന് വൈകുന്നേരം റിംഗ് ചേഞ്ചിങ് സെറിമണി ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ അടുത്ത നാൾ മോർണിംഗ് എന്താ മരു നിനക്കൊക്കെയല്ലേ മരു അതേ മോനെ ബ്രദറിന് ബ്രോ എന്ന് പറയുമ്പോ മരുമങ്ങനെ മരു എന്ന് പറയാമല്ലോ അല്ലേ അതെ എനിക്കൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഈ കല്യാണം തിരുപ്പതി വെച്ച് നടത്തിയാൽ എന്താ ഓ അദ്ദേഹം അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് കല്യാണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം കൊള്ളാവും ശരി നാളെ ഞാൻ വന്ന് നിന്റെ കല്യാണം ഞാൻ നിർത്തി തരാം ആരാ മരു സർ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ദുബായില രാജ ഞാനും അവനും തമ്മിൽ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ തിക് ഫ്രണ്ട്സാ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവൻ കൊടുക്കും സാർ ദുബായ് നിനക്ക് ലവ് മാരേജ് ആണോ അതോ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണോ റെയിൽ പാളത്തിൽ തലവിച്ച് എടുക്കുമ്പോ വരുന്നത് കുറുല എക്സ്പ്രസ് ആണോ ചെന്നൈ മേലാണോ നാരട നോക്ക് നാളെ തിരുവിന്റെ കല്യാണം അല്ലടാ എന്നിട്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ അഭിഷേകനം പറയുന്നത് കല്യാണം തന്നെ ഒരു അഭിഷേകനം അല്ലേ ഇവൻ കല്യാണം ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിലാ സംസാരിക്കുന്നത് ുംബായിലുള്ള ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ ഒന്നും ചുമ്മാ വിടാൻ പാടില്ലടാ തിരു 
ഫോൺ വിളിക്കണം വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നല്ല അസല് തെറി അങ്ങോട്ട് നല്ല അസല് തെറി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വിളിക്കലാളിയാളെ വിളിക്കളിയാ വിളിക്ക് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സാറേ നീ അത്ര വലിയ അഭി സാരിക്കണോ എന്താടാ അതെന്തിനു അഭിക്കും സാരിയൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് നീ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയുണ്ടെന്നറിയോ അഭി സാരിക എന്നാ നീ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല അഭിസാരിക 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 നീ അത്ര വലിയ അഭിസാരിക്കാണോ ഞാൻ നിന്റെ പിന്നാലാണെന്ന് പ്രേമിച്ചാലടി പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞു പറ്റി വഞ്ചിക്കല്ലായിരുന്നു നിന്റെ ചേച്ചി ലോകത്തേക്ക് പഞ്ചായത്ത് പോലെ ചെറിയല്ലടി എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരുമല്ലടി പക്ഷെ എനിക്കറിയാം നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം മാമ പണി ചെയ്യുക നിങ്ങളെ പോലെ ഗതി ഇല്ലാത്തടുന്ന് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു കല്യാണം ആലോചിച്ചു തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാടി എത്ര മാത്രം നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചാന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ അന്ന് നിനക്ക് എന്നെ ഒരു പുതിയ ഫോൺ മേടിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ വേണ്ട വേണ്ട ഈ ഫോൺ എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് രണ്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണം അന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് നിനക്ക് എന്താണെങ്കിലും അത് രണ്ടെണ്ണം വേണമെന്ന് സോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ചിലപ്പോ അത് തേഡോ ഫോർത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് മാത്രമേ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പാടുള്ളൂ തിരുവനുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം ഞാനടി തിരുവിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് രാവിലെ നാല് മണി തൊട്ട് വിളിക്കുന്ന അച്ഛാ എടാ സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി നീ ഇതെവിടെ പോയി കിടക്ക ഒന്ന് വേഗം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ആനന്ദ ചിരി ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു കല്യാണ പെണ്ണ് കല്യാണത്തിന് മുൻപ് ഒരു സ്മാർട്ട് പയ്യൻ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെന്നൊന്ന് വിചാരിക്കും ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ നാട്ടുകാർ ആ പയ്യനെ നോക്കി ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലായിരിക്കും ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ സൗണ്ട് അനുകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാനായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ചാനലുകൾ ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങി പക്ഷെ എൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള അംഗീകാരങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ആ വിഷമത്തിൽ മനസ്സുമെടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ സമയത്ത് സാറേന്ന പരിചരിക്കുന്ന ചില ദൃശ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഏതോരുത്തം ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ലെവലേഷൻ ചിന്തിക്കാതെ എനിക്ക് ചാനലിലൊരു ചാൻസ് വാങ്ങി തന്നു എൻ്റെ ജീവിതം രക്ഷിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലിരിക്കാനുള്ള കാരണം ആ ദൈവം തന്നെയാണ് ാരോ നൺപൻ എന്ത് ഏമാന്തനെഞ്ചുണ്ട് 
யாராரோ நண்பன் என்று ஏமாந்த நெஞ்சம் உண்டு பால் போல கழுண்டு நிறத்தாலே ரெண்டும் ஒன்று மோனே நீங்க சந்தோஷமாயிட்டு கல்யாணத்துக்கு போகும்போ ஆ வீடியோ ஒருத்தர் நீங்களே காணிச்சில்லே அத்தெம்மாடி அவன் என்ற கை கிட்டிய தலைக்கிட்டு கொடுக்கு எந்தாயிலும் நன்னாய் மோனே നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് എന്തായാലും നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലോ അതേ സമയത്ത് ചീത്ത കൂട്ടുകാരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് രാത്രി മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കേട്ട് അവളെ ഫോൺ ചെയ്ത് വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം തന്നെ മുറങ്ങിപ്പോയേ ആയിക്കോട്ടെ <laughs> 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 സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ <laughs> 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 തിരുപ്പതി പോന്ന വഴിയിലെ തിരുവേലം കാട്ടില് കുലദൈവ അമ്പലത്തില് കുടുംബത്തോടെ ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സാലക്ക് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലത്തെ പയ്യനെ കിട്ടിയ എല്ലാരും കൂടി ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് പട്ടുസാരി ചാർത്തി ചുറ്റുവിളക്ക് കത്തിച്ച് അന്നദാനം നടത്താമെന്ന് നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനോടൊരു നല്ല മരുമകനെയാണ് ചോദിച്ചത് എന്നാൽ നല്ലൊരു മകനെ തരുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആ മരോ ചോദിക്കുന്നോട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരു ചെറിയ സഹായമാ വരുന്ന വഴിയിലെ തമിഴ്നാടിന്റെ ആന്ധ്രയുടെയും ബോർഡറിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ചെറിയ ഇഡ്ഡലിക്കടയുണ്ട് അവിടുത്തെ മസാല വട സൂപ്പ് ഒരു മൂന്നാല് സെറ്റ് വടയും കുറച്ച് ചമ്മന്തിയും കെട്ടി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന എന്റെ ജീവനുള്ള കാലത്തോളം എന്റെ വയറ് നിന്നെ മറക്കില്ല കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ സാർ എന്താ സാറെന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അങ്കിളെന്ന് വിളിക്ക് അതല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റൈല് അങ്കിൾ വേഗം വാ എന്റെ മരോ ഉത്തരവാദിത്തിലേ മെസ്സേജ് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സാറെ അത് ഇപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ല സമാധാനമായാലോ എൻ്റെ നോക്ക് നിന്റെ അങ്കിള് തിരുവേലങ്കാട് നിന്ന് അന്നദാനം കഴിഞ്ഞിറങ്ങാൻ ചുരുങ്ങിയത് ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും തിരുവേലങ്കാട് നിന്ന് തിരുപ്പതിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും സിഗ്നൽ കിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ അതുവഴി നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ട് സാറെ ഈ മെസ്സേജ് കണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല സോ എത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പോയി നിന്റെ അങ്കിളിൻ്റെ കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി സാറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എല്ലാ പ്രശ്നവും സോൾവ് ആവും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം തിരുപ്പതി ബസിപ്പായാലേ സാറെ നമുക്ക് പിടിക്കണം ഗൂഗിളാൻഡി പറഞ്ഞാടാ 
എന്താ സോങ് രാജസർ രാജാവാണ് വെറുതെയാണോ ഇസൈ ഞാൻ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഇപ്പൊ ഒരു വയലിന്റെ പീസ് വരും നോക്കണേ എന്തായാലും മുറുക്ക് നിന്ന് ശബ്ദം ഓ പല്ലി അടിക്കുന്നതിന്റെയാ സോറി Take the next right destination will be on the right. Jadu bhai, Google kodutha stalam correct alle. Adhe, alla, idinu munbu nee idu vadi vannittundo. Pinnillade, dey ipo recent aayittu. 25 varshangal kumbu. Achana ammade kodu tirupadi kumbu ee route le njangal vannathu. Aa route ene Google ittirikkunnathu. Nokku. Nokkada. Kanda. Kanda kanda. വരുന്ന വഴിയില് കാറ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി അപ്പൊ പോലീസുകാര് ലിഫ്റ്റ് വന്നാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ സമാധാനേ വടയും ചട്നിയും വാങ്ങിച്ചോട്ടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വാങ്ങിച്ചോ അത് കാക്കോ ഒത്തുകൊണ്ടുപോയി പോയല്ലേ ഒരു വട സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത നീ എങ്ങനെ എന്റെ മോളെ നീ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആ സാരമില്ല ആ മോളെ ഇപ്പഴത്തെ സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ടില്ല തോന്നുന്നത് ഷോക്കായിട്ട് പറയുന്നത് അവിടെ നിക്കുമാറോ തിരുപ്പതി ദേവസ്വത്തിലുള്ള ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കുന്ന രമേഷ് എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ലഡ്ഡു കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലുണ്ടാക്കിയാൽ ആരൊക്കെ എന്ത് ജോലി ചെയ്യണമ
ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ജോലിയാ നിന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്തത് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ജോലി നീ ചെയ്തില്ലല്ലോ വട മറന്നില്ലേ ചമ്മന്തിയും മറന്നുപോയി എന്നെ മറക്കാരുന്ന കൊള്ളാം രക്ഷപ്പെട്ടു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് തീർക്കും വിചാരിച്ചത് കോമായിട്ട് ദൈവം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണല്ലോടാ ആരോട് ചോദിച്ച ലഡ്ഡു ഓർഡർ ചെയ്തത് അത് പെണ്ണുകുട്ടി ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ ഇത് ലഡുവിന്റെ സാമ്പിൾ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്ക് ആരോടും പറയുന്ന ഒരു നാല് ലഡ്ഡിന്റെ മുറിയിലേക്ക് കൊടുത്തേച്ചേരെ നാല് ലഡു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിലേക്ക് കൊടുത്തു നാല് ലഡു പെണ്ണിന്റെ അച്ഛന്റെ മുറിയിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടാതെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലോ വേണമെങ്കിൽ തേർഡ് ഫ്ലോറിലോ താമസമുള്ള അല്ല കല്യാണത്തിന് ഇത്രയും ചെലവുള്ളതല്ലേ പിന്നെ കണ്ടവനും കാശ് കളയാണെങ്കിലൊന്നും ഓർത്തിട്ടാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അങ്കിളിന് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ സാറുടെ റൂമിൽ കഴിഞ്ഞോളാം എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല എയ്റ്റ് സീറോ വണ്ണിൽ ഞാൻ ഉണ്ടോ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കണം മറക്കാം എയ്റ്റ് സീറോ വൺ സൂപ്പർ ഇടാ ത്രീ സീറോ ടു വെക്കറ്റ് ആയി സാർ സ്വപ്നം കണ്ട പോലെ കല്യാണത്തെ നിർത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നീ ആളെ അന്വേഷിച്ച് അലയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ പട്ടു സാരി മേടിച്ചോണ്ട് വന്നത് കാരണം നീ എന്റെ തന്നെയാ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് വരാട്ടോ ഹായ് സാരാ 
Excuse me. ഒന്നുള്ളപ്പോക്ക് ൊട്ടാറില്ലേ <laughs> 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 എന്താ <laughs> 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 ഈ ഐഫോണ് ഐ സിക്സ് മോഡല് 
30 thousand rupees sah tu. Sah, ini phone itu dia ni beli dulu. Aida, kita semua itu tu. Phone yang mana dah? Bodo. Sah, ini ni beli pun dah pernah mai ke? Beri kadek pun dia tak pernah ikut je isi. Orang masih send pun nara sah. Ada apa ni sah tiap malam pernah. Sah tiap macam ni. Oh, ah mai ke beri link tu dah. Enak untuk ni. Supra air pada. Tegar bau dah. Amai cuci cuci, ha? Ini enak kali yo. Saya nara nara yo. Sat, 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 kali sat, 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 pisat. Saya nara anda kacir nara. Sat, sat, untuk jail sat. Ibu bawa sat. Sat dewa ini kalian pergi sahaja pergi sahaja kandil sat. Pisat. Yang mana kandil mana? Yang mana malah kayu bercelai? Berada berada bodoh nara. Sat, zuri sat. Ah, hari ini pergi pergi. Kamu pergi urut kau. Sat, berangan kini tiri cerdik. Kau pergi sat. Mahan bodoh sat. Please sir, ini okay? Di nerit ada orang itu. Ni dah. Sir 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 sir. Ini mohon ni. Ni kalian kerja mau tu pendek le? Eh? Abu ke mai rezeki fikir tu berkapu a. Ini kalian mana tu dijaga nara? Sir 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 police sir police sir sir sir. Berak sir 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 sir. Berak sir 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 sir. Sir 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 boleh le? Bala. Nampak ada orang kebaya bala. Kebaya. Saya pergi pergi tu bolehlah. Minta phone ini sendiri. Dok dok dok. Pergi tu deh. Blue tick mana tu deh. Saya ada phone nama deh tu deh lo. Pening ni saya ada phone itu kau beri. Hendu orang alu-alu cerita samsari kan? Ia dah tiru. Ini voice beri anak lo. Ini kerja orang tu anak lo. Saya ada samsari kan? Psychology Sara. I love you. Ini nombor beri. ஏன்டாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியாடியா
റിസപ്ഷന്റെ അന്ന് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം എത്ര സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയും അപ്പോഴാ നീ അയച്ച വീഡിയോ മെസ്സേജ് വന്നത് ഞാൻ നിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നല്ലേ നിന്നെ പ്രേമിച്ച് പക്ഷെ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്നെ പറ്റിച്ചല്ലേ നീ അയച്ച വീഡിയോ മെസ്സേജ് കാരണം എന്റെ കല്യാണം വരെ മുറി എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു എക്സ് മിലിറ്ററി മാനാ ഞാൻ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛൻ കാട്ടില് വേട്ടയാടാൻ പോകുമ്പോ ഏത് മൃഗത്തെ കണ്ടാലും അച്ഛൻ എന്നോട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാറ് വേട്ടയാടിയിട്ട് കൊറേ നാടായി ഇതുവരും കളിത്തോക്കാടാ ഞങ്ങൾ മണ്ടന്മാരൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വിവരമുണ്ട് ശങ്കിന്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെയല്ല ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞടാ ആ പെണ്ണ് നല്ല പെണ്ണാണെന്ന് അവളോടൊന്നും ഒളിക്കരുതെന്നും പറയട്ടെടാ ഞാൻ നോക്കണം തിരു നിങ്ങളെ ജീവിത തുല്യ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് നിങ്ങൾ ഐ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആമ്പിള്ളരോളപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാ ഒന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം പേരുള്ളപ്പോ എന്തിനാ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയുന്നേ എന്തിനാ എന്നെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്നേ മുറുണ്ടോ എന്തിനാ എന്നെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്നേ എന്നോട് ഇത്രയ്ക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നോ ശരിക്കുള്ള സ്നേഹം നിലനിൽക്കൂടാ ഇവരുടെ രക്ഷപ്പെടെ ഇത് ഒരു വഴിയുള്ളൂ പറയുന്ന ശരിയും തോന്നുന്നു തലയാട്ടി നിന്നാ മതി ബാക്കി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഓക്കെ അല്ലേ ഉമ്മ നിന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണം ആലോചിച്ച ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടോ ഇവളോട് നിനക്ക് ഐ ലവ് യു പറയാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ അതാ ഇന്നലെ റിസപ്ഷൻ നിർത്താൻ വേണ്ടി രണ്ടും കൽപ്പിച്ച ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തലയാട്ടി സമ്മതിക്കണം അങ്ങോട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലവ് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ാണ് <laughs> 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 കരയാതെ സത്യല്ലേ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അവനോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്ന പെണ്ണിനെ അവനെ ഒരുമിപ്പിക്കണം നാളെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ തിരു ഇതുപോലത്തെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയത് നിന്റെ ഭാഗ്യം തന്നെയാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് കഷ്ടത്തിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള ഫ്രണ്ട് അല്ല നീ എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് അവളാണ് പെണ്ണ് സംശയിച്ചിരിക്കുമല്ലേ നീ എന്നെ സംശയിക്കണം നീ എന്നെ ആ പെണ്ണേതാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് അവളെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്നൊക്കെ നീ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോ അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ നിന്നോട് പറയണം എന്തിനാ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കരുത് എല്ലാം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ആലോചിക്കണം 
ായിപ്പോയി ആരെ കണ്ടാൽ എന്നെ കെട്ടിക്കോ എന്നെ കെട്ടിക്കോ എന്ന് അവള് വിളിച്ചു പറയാ അവളുടെ ആങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായി എന്നെ അവള് ആങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നതിന് പകരം എന്നോട് അവള് കെട്ടിക്കോ കെട്ടിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നീ ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് അനിയതിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നീ ഇത്രയധികം വിഷമിക്കുന്നില്ലേ യു ആർ റിയലി ഗ്രേറ്റ് ഹലോ 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 ശ്രദ്ധിച്ച് സ്ലിപ്പ് ആകും സ്ലിപ്പ് ആയാൽ തന്നെ എന്റെ തിരു രക്ഷിക്കില്ലേ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി അതെ അതെ നിനക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി എന്ന് തിരു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരുവിനെ കൊല്ലാൻ തോക്കെടുത്തോണ്ട് വന്ന വിള എന്നിട്ട് പക്ഷെ തിരു എന്നെയാ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് വണ്ടുകൾ ചുണ്ടൊരു ചെണ്ടു പോരം ചേർന്നു നിൽക്കെ പൂവണ പൂവം കൊഴി പോലെ നീ അങ്കവാലു മാട്ടിയാട്ടി എന്നിലേ വന്നില്ലേ I want to marry you mama I want to marry you mama Kandugal pandugal chundoru chendu pol ninnoram chendu nilke jane vasantham I want to marry you mama I want to marry you mama I want to marry you mama I want to marry you mama
Yo. I want to marry your mama. 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 Kandugal vandugal, chundur chundu bol, minoram chetu nilke nyane vasandal. I want to marry your mama. I want to marry your mama. ഭൂലാന്റെ <laughs> 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 മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് റിയാക്ഷൻ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായോ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് വർമ്മയറിയാം രാംഗോപാൽ വർമ്മയോ അല്ല ചൂണ്ടു മർമ്മം എന്നോട് പറയത് അവിടെ എന്താ അവളൊരു ലൂസ് ആണ് ഞാൻ ലൂസാ നിങ്ങളെ ലൂസ് നിങ്ങളെ അച്ഛൻ ലൂസ് നിങ്ങളെ അമ്മ ലൂസ് ഓക്കേ 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 മരോയ് ഞങ്ങൾ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് പോവാ റിസെപ്ഷനിന്റെ സമയമായി നിന്റെ പിന്നെ നീ നേരെ പോയി കല്യാണം കഴിക്കല്ലോ അവളുടെ ലവർ എവിടെ വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്കുള്ളിൽ അവൻ വന്നിരിക്കണം മെസ്സേജ് അയച്ച് കല്യാണം മുടക്കും ഒരു പൂന്തൻ നല്ലി വിരഹം മനസ്സിലേറി വേനൽ കനവിൽ വിരിയും പൂവെല്ലാം കരളിൽ പൊഴിയും മൂവിതളായി പ്രാണനിൽ ഉണരും സ്പന്ദം പ്രണയമയം എൻ പാതയിൽ ഉണരും പൂക്കൾ വിരഹമയം
സാറയുടെ ക്ലാസ് മീറ്റാ നേരെ പുട്ടി എടുത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ റൂമാ സാറയുടെ കിങ് മൊബൈൽസിൽ നിന്ന് വരിക എന്താ കാര്യം നിന്റെ അമ്മ തന്ന മുലപ്പാലിൽ വിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വിശ്വസിക്കൂ തീരും എന്നെ സംശയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സംശയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഈ സത്യം സാറേ മറ്റോ അറിഞ്ഞ അവള് ചത്ത് കളയൂട ആ സാറേ അറിഞ്ഞ കൊന്നു കളയൂടാ എടാ ഇനി ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ സാറേ ലവറെ വിട്ടിട്ട് പോയി നമ്മൾ കളത്തരം പറഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ ലവറ് റിയൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അറിയൂടാ ഏ അതപ്പൊ നോക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറ ഇങ്ങനെ ഓരോ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കല്യാണം നടത്തേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് അത്ര വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ പെണ്ണിന് എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലവറെ അന്വേഷിച്ചില്ല ഭാഗ്യം ഈ വേഷത്തിൽ അവൻ എന്നെ മനസ്സിലായില്ല തമിഴു മേക്കു പായസം കാവലന അലുവ കാവലന ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കാൻ സമ്മതിച്ചായിരുന്നു അവരോട് സ്പെല്ലിംഗ് മാറ്റാൻ പറയണം സാറയുടെ ലവറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയിട്ട് അങ്ങനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ആരേത് ഇതാണ് സാറയുടെ ശരിയായ ലവർ ഇവനോ ഉത്സവത്തിന് പനിമുട്ടായി വെക്കുന്നവരെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ സാറയല്ല സാറയുടെ മുഖത്തിന് ഇവൻ തന്നെ കൂടുതലാ സ്നേഹം <laughs> 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 ോടൊപ്പം തനിച്ചിരിക്കുന്നത് അലോൺ എന്നവൻ ഷോട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതെവിടെയോ അവള് വന്നല്ലോ കുംഭകോണത്തിൽ വെച്ച് തന്നത് മതിയല്ലേ നിനക്ക് 
கும்பகோணத்துல எந்த கொடுத்த அல்ல அந்த பேர் சோடிலே இன்னும் தைரியட்ட வந்து நிக்கனே அதானல்ல நம்ம பேக்கனவரோட மனசுல எത്ര தேஷம் உண்டെങ്കിലും சொந்த காமுகி காணும்போ அதக்க மறந்து போ காமுகியோ காமுகி அல்லல காமுகன் ആരാണോ ഇദ്ദേഹാണ് ഇവളുടെ ഭർത്താവ് സത്യസന്ധമായി നീ സത്യം വിളിച്ചു പറ നീ ഇവിടെ കൂടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് താമസിച്ചോണ്ടാണ് നിന്നെ അവള് അവളുടെ കെട്ടിയോനാണ് ഭർത്താവാണെന്ന് പറയുന്നത് അതങ്ങ് വളച്ചു കിട്ടില്ല അതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഭർത്താവാക്കാൻ കഴിയും ഇവരിനി എന്ത് പോകുമ്പോ പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ വീട്ടുടമസ്ഥ അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലായത് അല്ലേ പോരോ മോനെ ഈ സീരിയലിൽ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഫസ്റ്റ് വിസിൽ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വെന്തിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം മൂന്നാമത്തെ വിസിൽ കേട്ട കുഴഞ്ഞു പോയി എന്നർത്ഥം ഈ രണ്ട് വിസിലിന്റെ നടുവിൽ വെന്തിട്ടും വേവാത്ത പോലെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ റിയാക്ഷൻ വെന്തിട്ടും വേഗാത്ത പോലെ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഇനി ഇവനെന്താണോ വാപ്പ് വയ്ക്കാൻ പോണേട്ടി നൂവും ക്ലോസ് ആയിരുന്ന വീഡിയോ നാദക്രിയും തന്നെ ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്നത് നന്ദിയോടെ ഇരിപ്പ എന്റെ നന്ദി എന്നും നിന്നോട് പോണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ നന്ദി എന്നോടുണ്ടാകും എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സാറ് എങ്ങനെ കണ്ടേലേക്ക് അത് രസം ഒഴിച്ച പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാണേ സംശയമാണോ നിനക്ക് എന്നെ മുലപ്പാലിൽ വിഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വിശ്വസിക്കും നിന്നെ പറ്റി ആരെന്തെന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷെ അത് നീ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുത്താ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തിരു എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അല്ല എന്താ പറയുന്നത് വേണേ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കട്ടെ 
ഞാൻ നിനക്ക് മാപ്പ് തരണമെങ്കിൽ നീ എനിക്കും തരണം ഏത് ചുണ്ടുകൊണ്ടാണോ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് അതേ ചുണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നീ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റി എന്നോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ
രണ്ടുപേരും എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഞങ്ങൾ നടത്തി തരാം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മാറും ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആള് ഇദ്ദേഹം നീ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആള് അദ്ദേഹം നിന്റെ ഭർത്താവ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങള് മാത്രല്ലേ കാണൂ ആ ടിവിയിലിട്ട എല്ലാവർക്കും കാണാ നിന്റെ ചേച്ചി ഒരു ദേവതയ്ക്ക് തുല്യ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അങ്കളല്ല എന്റെ 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 സ്വന്തം അച്ഛനാ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബന്ധം കിട്ടാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാ ഉണ്ണി ചെയ്തവരാ ഞങ്ങൾ നിന്റെ അനുജത്തെയും നിന്റെ അച്ഛനെയും എല്ലാവരും എനിക്ക് ഒരുപാട് 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 ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് സംസാരത്തില് നിങ്ങൾ അയച്ച വീഡിയോ കാരണം കല്യാണം നിന്ന് പോകുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു സൈക്കോളജി സാറുടെ റൂമിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു ഇതിനെന്തോ 
ാണോ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് അന്ന് നീ തോക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിയില്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഇതെനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്നെ പോലെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയ പെൺകുട്ടികൾ വെറുതെ ലവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാ പകരം എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ വെടിവെച്ച് കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം തെറ്റ് എന്റെ സൈഡില്ല അവൾ എന്നെ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഒരു സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ പക്ഷെ ഈ കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോയാ പിന്നെ സാറ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു പെണ്ണ് ടെറസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു പയ്യന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ കിമി ഫോൺ ആക്ച്വലി നിന്നെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നിന്റെ ലൈഫില് ഒരു സാറേയുള്ളൂ ഓക്കെ ആരോട് പറയണ്ട ഞാൻ ദുബായിലെത്തിയത് ോ അളിയാ ഫോൺ എടുക്കണ നിന്നോട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പറയാനുണ്ട് നീ ഫോൺ എടുക്കുന്നവരെ ഞാൻ വിടില്ലട ഇതിനല്ലേ അങ്കൽ എത്ര നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ദുബായിൽ നാല് ഹോട്ടൽ എന്റെ കൺട്രോളിലാണെന്ന് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൂടി ഇല്ലെങ്കിലെല്ലാം വൃത്തിയടാവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ടോ ഓരോന്നോരോന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കില്ല അറിയോ അറിയാ ഒരാഴ്ച നീ ഫോൺ എടുത്തില്ലെങ്കിലും ആകാശ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേനോയിൽ ഒഴിച്ച് കഴുകുന്ന പോലെ ക്ലീനായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അളിയാ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യശാലി അത് നീയാ അതെന്താന്നറിയോ സാറേ നീ അത്ര അപമാനിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടും അത് കണ്ടിട്ട് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ നിന്നെ അവളുടെ മുഖം ഒരു താറാമുട്ട പോലെ ആണെങ്കിലും തലയ്ക്കകത്ത് ഒരല്പം പോലും മസാല ഇല്ല തിരു ബാത്റൂം ആണെങ്കിലും ടോയ്ലറ്റ് ആണെങ്കിലും ഡെയിലി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്താലെ വൃത്തി ഉണ്ടാകൂ അതേപോലെ നിന്റെ ജീവിതം വൃത്തിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ സാറയ്ക്ക് നീ അയച്ച വീഡിയോ ദിവസം ഒരു നേരമെങ്കിലും നീ കാണണം ഇനി ഒരിക്കലും തെറ്റേയില്ലെന്ന് നീ മനസ്സുകൊണ്ട് ശബദ് കൊടുക്കണം സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വീഡിയോ നിന്റെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ട
ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കോ അവസാനം വരെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് ആ ഫ്രണ്ട് സാറേ നീ എന്തോ അല്ലേ അഭിസാരിയടി